அடிதடிட்டு <laughs> தெரியாம <laughs> இருந்துச்சு <laughs> சினிமா <laughs> பாதிக்கப்பட்ட பொம்பளைங்க மட்டும் வர்றதா இருந்தா நான் பஞ்சாயத்துல வந்து உட்காறேன் ஏன் இப்படி பண்ண வேலை விட்டு இல்ல போய் சொல்லாது பத்து லிட்டர் பால் கறக்கிற பசு மாடும் கண்ணு குட்டியும் என் மாமா உனக்கு கொடுத்தார் அதையும் வித்துட்டு சாராயத்தை காய்ச்சிருக்கேன் இந்த ஊர் பொம்பளை எல்லாம் சேர்ந்து அவனை மன்னிச்சீங்கன்னா நான் அந்த பயில விட்டுறேன் இனிமேல் இந்த மாதிரி கள்ளச்சரை காய்ச்ச மாட்டேன் மன்னிச்சிருக்கேன் தயவு செஞ்சு இந்த ஒரு தடவை மன்னிச்சிருங்கம்மா உன்னை மாதிரி ஒரு புள்ளை பெற்றிருந்தானே காலத்துல வச்சு கொண்டு ஓட்டிருப்பேன் இனிமேல் இந்த தொழில் செய்ய மாட்டேன் மன்னிச்சிருங்க குடிச்சாதான் உயிர் வர முடியுங்கிறதுக்கு இது ஒன்னும் தாய்ப்பா இல்ல இந்த ஊர் ஆம்பளைங்கள இந்த அளவுக்கு கெடுத்த இவனுக்கு நீங்க தான் தண்டனை கொடுக்கணும் நீங்க கொடுக்கற அந்த தண்டனைய அவ வாழ்நாள் பூராவும் மறக்கவே கூடாது இவனால பாதிக்கப்பட்டது நீங்க பாதிக்கப்பட போறதும் நீங்க தண்டனை நீங்களே கொடுங்க வணக்கம் <laughs> <laughs> வாங்க 
நீங்க போக நான் பாத்துக்கிறேன் வணக்கம் தம்பி போயிட்டு வா சுண்டக்காசங்க ஏன் ஒருத்த அடி உங்களால தாங்க முடியாது உங்களுக்கு போலீஸ் பெட்டாலியனா போலீஸ் அவ்வளவு கேவலமா போயிடுச்சு விரட்டிடாதீங்கடா அவனுக்கும் எனக்கும் இதே சாராய தொழில பழைய பாக்கி இருக்கு இன்ஸ்பெக்டர் டெல்லி இருந்தா உள்ளவா நினைச்சா <laughs> பத்தே நிமிஷத்துல ஒரு போன் பண்ணி அந்த லைசன்ஸ் ரத்து பண்ண முடியாது ஏன் பண்ணல கவர்மெண்ட்டுக்கு வருமானம் வேணும் அதே மாதிரி நமக்கு வருமானம் வேணும்னா மாறி முத்து மாறி ஆட்கள கண்டு கூடாது கள்ளச்சாராயத்தை பெருக விடணும் அதனால தான் சொல்றேன் மரியாதையை மாறி முத்து ரிலீஸ் பண்ணு இல்ல என் அதிகாரத்தை நான் பயன்படுத்த வேண்டியது வரும் சாரி சார் அது நான் இருக்கிற வரைக்கும் நடக்காது ஓஹோ நடக்காதா நீ போலாம் தேங்க்யூ சார் என்ன சொல்லிட்டு போற பாத்தீங்களா சர்சக்கா கமலம்மா என்னம்மா என்னாச்சு கமலம்மா கமலம்மா இங்க கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாங்கல தானம் வாங்கி எடுக்கலாம் என்னன்னு பாருங்க என்னாச்சு எல்லாம் சந்தோஷமான சமாச்சாரம் தான் தானம் முழுகாம இருக்க என் கண்ணு
வாங்க என்ன விஷயம் தம்பி புறப்படும் போது இதெல்லாம் போய் சொல்லிக்கிட்டு தம்பி நீங்க புறப்பட்டீங்க புறப்பட்டு போங்க நாங்க நாளைக்கு வந்து பாத்துக்கிறோம் வாங்க சொல்லுங்க தனலட்சுமி பேப்பர் பண்ண எடுத்துட்டு வா உங்க பிரச்சனை எல்லாம் என்னன்னு சொல்லுங்க தன எழுதிக்கு வா போலீஸ் ஸ்டேஷன் போறா அத அங்க எடுத்துட்டு வாங்க வந்துடுங்க என்னமா அவர் கூப்டாரே இவ்ளோ வேகமா வர மெதுவா வாமா வீட்டுக்கார அவசரமா கூப்பிடுறார்ல பின் அண்ணனடைய போட்டு வருவாங்க நீங்க சொல்லுங்க அவங்க சொல்றதெல்லாம் எழுதிக்கே நான் கவனிச்சிக்கிறேன் நீங்க பிரச்சனை எல்லாரும் சாப்பிட்டு வாங்க அம்மா என்னாச்சு கண்ணு ஒண்ணும் இல்ல சொல்லுங்க நம்ம ஊர்ல சாரா எஃபெக்ட் எந்த காரணம் கொண்டு வர கூடாதுங்க ம் சரி பள்ளி கூடங்கற பேர்ல ஒன்னு இருக்கே தவிர அதுக்கு வாதியாரே இல்லீங்க இப்போ ஆஸ்பத்திரி கட்ட போறத எம்எல்ஏ வந்து கல்லு நட்டாரு அதுக்கு அப்புறம் பேச்சு மூச்சே இல்லீங்க சரி வேற என்ன இருக்கு படிங்க ஒரு பொண்ணுக்கு ஏழாவது மாசம் முடிய போகுது வளையா போட்டுக்கணும் ஆசையா அவ புருஷனுக்கு ஆயிரத்தி எட்டு வேலை அந்த வளையா அப்புறம் தம் புருஷன் பக்கத்துல இருக்குன்னு ஆசைப்படுதுங்க நியாயமான ஆசை தான் அந்த பொண்ணை கூப்பிடுங்க வரலீங்க சரி நாளைக்கு வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வாங்க வீட்டுக்கு வர முடியாதுங்க வேற யாரும் இல்லைங்க தனலட்சுமி தாங்க தம்பி போலீஸ்ல வேலை பாக்குறவங்களுக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வேலைன்னு தெரிஞ்சு உங்க மனசு சங்கடப்படக்கூடாது அவ ஆசையும் நிறைவேறணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு எவ்வளவு நாசுக்கு எழுதியிருக்கிறா பாத்தீங்களா தனலட்சுமி பேரு கச்சின பண்ணுங்க சாமி தனலட்சுமி பேரு கச்சின பண்ணுங்க சாமி தனலட்சுமி பேரு கர்ச்சன் பண்ணுங்க சாமி ஆமா எல்லாரும் தனலட்சுமி பேருக்கு அர்ச்சன் பண்ண சொல்லலே என்ன விசேஷம் என்ன சாமி அப்படி கேட்டுட்டீங்க தனலட்சுமி நேர மாசமா இன்னைக்கோ நாளைக்கோ இருக்கு பிறக்குற குழந்தை நல்லபடியா பிறக்க வேண்டாமா அதனால தான் எல்லாரும் அர்ச்சனை பண்றோம் ஆஸ்பத்திரியில போய் தான் அவசியம் இல்ல இங்கே ஆக்க போறேன் உன் கண்ணு முன்னாலேயே உன் புருஷனை கத்தியில குத்துற மாதிரி பண்ண போறேன் அதை பார்த்து கட்டி கத்தி பொண்டாட்டி குழந்தை வைக்க போற நீ பாக்க போற நாங்க பாதுகாப்புக்காக வந்தோம் ஆனா உனக்கு இல்ல ஐயாவுக்காக ஐயா நீங்க தாராம நடத்துங்க
தனலட்சுமி எனக்கு குடுத்து போன சீதனம் அந்த குழந்தை கடைசியில் தனத்துக்கு அந்த குழந்தை தான் கொள்ளி வச்சது அஞ்சு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு என் குழந்தையோட முகத்தை நான் பார்த்து அது என் முகத்தை பார்த்து இதுக்கெல்லாம் காரணம் அந்த மாறி முத்து உங்க அப்பா அவங்க டிபார்ட்மெண்ட்டை சேர்ந்த அந்த மூணு பேரும் அவளுக்கு இரும்பு கூட்டையில பாதுகாப்பு கொடுத்தாலும் அவளை பழி வாங்க நான் விட மாட்டேன் அப்பதான் என் தனத்தோட ஆத்மா சாந்தி அடையும் என்ன மதிச்சிருங்க நீங்க வாழ்க்கையில இழக்க கூடாதான் எழுந்துட்டீங்க இனிமே நீங்க எதுவுமே இழக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றது இசை சொல்லுங்க என்னையா அது உன் பொண்ணுக்கு அந்த முத்துமாணிக்கு எங்க இருக்கான்னு தெரியும் ஆனா காட்டி கொடுக்க மாட்டேங்கிறான் அதா ஐயா கேக்குறாருல சொல்லுமா என்ன <laughs> 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 முத்துமாணிக்கொண்டு அவரை உங்க கையால நீங்க கொளுத்துறீங்க இனிமே விடுற பொழுதாவது நல்ல பொழுதா இருக்கட்டும் கொளுத்தணும் அவன் நல்லா கொளுத்தணும் மாரமுத்து அவங்க கும்பல் உங்க அப்பாவை தீத்து கட்டுறதுக்கு முடிவு பண்ணிருக்காங்க இதுக்கிடையில நான் அவரை சந்திச்சேன் உங்க மருமகள் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் மாரிமுத்து அவங்க குரூப் ஒரு இடத்துல சேர ஏற்பாடு பண்ணிருக்கேன் அவனை பழி வாங்குறதுக்கு இதை விட ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பமே கிடைக்காது எல்லாத்துக்கும் தயாரா இருக்க நானும் தயாராயிக்கிறேன் நான் வரேன் போலீஸ் நம்பி வந்தியோ அவங்க உன்னை ஏன் வளையில் சொல்லிட்டு வந்து சிக்க வச்சுட்டாங்க 
அவனுக்கு முன்னாடி உன்னை கதற கதற சாகடிக்க போற இனிமே அவனுக்கு மட்டும் இல்ல போலீஸ் டிபார்ட்மெண்டே வந்து அவனை காப்பாத்த முடியாது இப்ப என் கையில சட்டத்துக்கும் மக்களுக்கும் பாதுகாப்பு தர சொன்னா கொலகாரீங்க போய் அந்த நீதிமன்றத்துக்கு முன்னாடி நிறுத்தாம விட மாட்டேன் இருந்தவன் எனக்கே இந்த நிலைமை இந்த நீதிமன்றத்தில் பதினைந்து நாள் தண்டனை அடைந்த கைதி மாரிமுத்து ஜெயிலர் உதவியால் வெளியே சென்றவன் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறான் இந்த சம்பவம் நடப்பதற்கு காரணமாக இருந்த போலீஸ் அதிகாரிகளை வேலை நீக்கம் செய்வதோடு ஐந்தாண்டு கடுங்காவல் தண்டனை விதிக்கிறேன் சமூக விரோதியை கொண்டிருந்தாலும் தனிப்பட்ட முறையில் சட்டத்தை தன் கையில் எடுத்துக் கொண்டதற்காக முத்து மாணிக்கத்திற்கு ஒரு வருடம் கடுங்காவல் தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளிக்கிறேன் என் தனலட்சுமியை குறித்து போன சீதனத்தை உங்ககிட்ட ஒப்படைக்கிறேன் உங்களுக்காக நான் காத்துட்டு இருப்பேன் 